നയന ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇന്ന് കുറച്ച് പൊടികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാ മായമാണെന്നാണല്ലോ പറയണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിലായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം മുളക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചീഞ്ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് പൊടിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ വെയിലുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് മില്ലിൽ ഓർത്ത് പൊടിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അര കിലോ മുളക് കുറേശായിട്ട് എല്ലാം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലി ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അര കിലോ മല്ലി രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചൂടാക്കണത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടി ഉണ്ടാക്കണതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതായാലും ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമായിരിക്കും ഇനി മിക്സിയിൽ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ അരപ്പാത്രം മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അന്നും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടിയാവും അതിനെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി മുളക് ഇട്ട് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇത്ര പൊടിയായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് മൂടി കിടക്കണ പാകം ആവുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നൈസ് പൊടിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അരിച്ച ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം മല്ലിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്ശായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചിട്ട് ആ തരി ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പൊടി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുക മല്ലിയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി കാ കിലോ മഞ്ഞളാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാ കിലോ വാങ്ങിച്ച് ഉണക്കി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത് മഞ്ഞൾ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് മണ്ണുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചിടണം ഇതുപോലെ കേടുള്ളതൊക്കെ കേടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാൻ മഞ്ഞൾ മൂടി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം മഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മഞ്ഞൾ തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്ത ശേഷം ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടേറ്റ് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കണത് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ ഉണക്കിയിട്ട് മില്ലിൽ ഓർത്ത് പൊടിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ കുറച്ച് സമയമേ വെയിലുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ രാത്രി ആവുമ്പോൾ പാൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പോണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിക്സിയിലാണ് പൊടിക്കാൻ പോണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാവും കാ കിലോ വാങ്ങിച്ചത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു കിലോ കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ടാഴ്ച എടുത്ത് ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഇനി മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലേഡ് മൂടി കിടക്കണം അത്ര ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിയൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ തരി ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം പാത്രത്തിലാക്കാൻ മില്ലിൽ പൊടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുകയാണെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം വേണം പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈർപ്പം നിൽക്കും എന്നിട്ട് പൊടിയൊക്കെ ചീത്തയാവും 
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം